Lecția 7, partea 1. Să repetăm mai întâi unele structuri lexicale și reguli gramaticale. În primul exercițiu, completați propozițiile în limba engleză. Ce colți frumoși are acest elefant! What nice tusks this elephant has got! Nu am mai văzut niciodată atâția gândaci la un loc. I've never seen so many beetles at a time. Ce tipuri de reptile cunoști? What reptiles do you know? Cred că este inuman să ții animalele în cuști. I think it is inhuman to keep animals in cages. Există vreun urs polar în această grădină zoologică? Are there any polar bears in this zoo? Soția mea se teme de insecte. My wife is afraid of insects. Nu te apropia de ghepard. Don't approach this cheetah. Când eram de vârsta ta, obișnuiam să vânez crocodili. When I was your age, I used to hunt crocodiles. Acești rechini sunt deosebit de periculoși. These sharks are particularly dangerous. Vulturul hoitar este una dintre cele mai respingătoare viețuitoare. The vulture is one of the most repellent animals. Acestea sunt animale sălbatice. Nu le furia fiindcă te vor ataca. These are savage animals. Don't make them angry or else they'll attack you. Când te-a înțepat vis pe asta? When did that wasp sting you? Nu vei reuși niciodată să ne întreci. You'll never manage to outrun us. Ce animal este dungat? Which animal is striped? Hârtia asta se rupe ușor. This paper tears easily. Cuvântul acesta nu există în limba engleză. That word doesn't exist in English. Cu ce se hrănesc aceste animale? What do these animals feed on? Aceste animale obișnuiesc să-și urmărească prada în zor de zi. These animals usually stalk their prey at dawn. Vom repeta acum genitivul sintetic și câteva expresii care conțin această structură. Completați propozițiile în limba engleză. Mașina mea este mai scumpă decât cea a părinților mei. My car is more expensive than my parents. El este pe moarte. He's at death's door. Voi face asta de dragul părinților mei. I'll do it for my parents' sake. Aceste creioane sunt ale tatălui meu. These pencils are my father's. Acel camion din fața casei este al fratelui meu cel mai mic. That lorry in front of the shop is my younger brother's. Pentru numele lui Dumnezeu, ai putea să fii mai răbdător. For goodness sake, you could be a little more patient. Sper că se vor feri de primejdi. I hope they will keep out of harm's way. Ei locuiesc la o aruncătură de băți de școală. They live within a stone's throw of the school. Ar trebui să-l ții la respect. You should keep him at arm's length. Nu știu ce să mă mai fac cu fiul meu. I'm at my wit's end what to do with my son. Vezi dinții acestui câine? Can you see that dog's teeth? Blana acestui câine este vărgată. That dog's fur is striped. Îl știi pe soțul verișoarei mele cele mai mari? Do you know my oldest cousin's husband? Casa lui John va fi vândută curând la licitație. John's house will soon be sold by auction. În dimineața asta am fost la băcănie. This morning I was at the grocer's. Ziarele de astăzi s-au vândut deja. Today's papers have already been sold. Nu vindem haine pentru copii. We don't sell children's clothes. Să învățăm acum noile cuvinte și expresii care vor apărea în primul dialog prezentat în această lecție. Adventure. Aventură. To go ahead. A începe. A continua. To be all ears. A asculta cu mare atenție. A fi numai ochi și urechi. To oversleep. A dormi prea mult. A se trezi târziu. To make things worse. Pentru a pune capac la toate, ca tacâmul să fie complet. To get a car started. A porni o mașină. Driveway. Ale pentru auto. 
not to have the slightest idea. A nu avea nici cea mai mică, vagă idee. To pick up. A aduna, a ridica. To feel sorry for. Ai părea rău pentru. To hold on. A aștepta, a sta puțin. To spot. A observa, a identifica, a remarca. To take a peek. A arunca o privire. To kid. A râde de cineva, aș bate joc de. Cross my heart. Pe cuvântul meu. To search. Căutare, cercetare, a căuta. Futile. Inutil, zadarnic. Pangs of conscience. Remușcări, mustrări de conștiință. To rush. A alerga, a fugi. To be overcome with. A fi copleșit de un sentiment. A sense of guilt. Un sentiment de vinovăție. Threshold. Prag. Faint. Slab. Stins. Tiny. Micuț. Presumably. Probabil. Vom prezenta în continuare propoziții cu noile cuvinte. We are bored and looking for adventure. Suntem plictisiți și căutăm ceva palpitant. The discussion went ahead immediately. Discuția a început imediat. Tell me about the party. I'm all ears. Povestește-mi despre petrecere. Te ascult cu toată atenția. This morning I overslept again. Iar am dormit prea mult în dimineața asta. To make things worse, I was short of money. Ca tacâmul să fie complet, nu mai aveam niciun ban. Every morning I have trouble getting my car started. În fiecare dimineață mi este greu să pornesc mașina. The car turned into a dark driveway. Mașina a cotit pe o alee întunecoasă. My wallet is gone. Do you know where it is? I haven't got the slightest idea. Mi-a dispărut portofelul. Știi tu unde este? Eu nu am nici cea mai mică idee. He stopped to pick up two shells. El s-a oprit ca să ridice două scoici. Hold on a little bit. Așteaptă puțin. When did you spot it in the driveway? Când ai observat acest obiect pe carosabil? Let me take a peek at the menu. Nu mai puțin să arunc o privire pe meniu. You've got to be kidding. Glumești. It's all true. Cross my heart. Este adevărul adevărat, pe cuvântul meu. I feel sorry for him. Îmi pare rău pentru el. We searched him, but we found nothing. L-am căutat, dar nu am găsit nimic. The search will soon end. Căutarea se va încheia în curând. It is futile to argue with him. Este inutil să te cerți cu el. You shouldn't feel any pangs of conscience. It's not your fault. Nu trebuie să ai remușcări. Nu este vina ta. There is plenty of time. We needn't rush. Avem destul timp. Nu trebuie să alergăm. I was overcome with surprise. Am fost copleșit de surpriză. Why do you still feel a sense of guilt? De ce mai ai încă un sentiment de vinovăție? She opened the door and stood on the threshold. Ea a deschis ușa și a rămas în prag. I can hear even the faintest sound. Aud și cel mai slab sunet. Look at that kitten. It's so tiny. Privește pisicuța aceasta. Este atât de micuță. He will presumably leave for England tomorrow. El va pleca probabil mâine în Anglia. Să citim dialogul. Mary se întâlnește cu John și îi povestește o întâmplare ciudată. Mary is telling John about a strange adventure. I haven't told you yet what happened to me last Saturday. Go ahead. I love listening to your incredible stories. I'm all ears. 
As you know, last Saturday I was on my way to see my Uncle George. I was a bit in a hurry because I had overslept. To make things worse, I couldn't get my car started. Suddenly I saw a little creature sleep in the driveway. Do you know what it was? I haven't got the slightest idea. It was a puppy. It was lying asleep. I got out of the car and picked it up. When I touched it, I felt it shivering with cold. I felt sorry for it, but I was already late and couldn't take it home, so I put it in my shopping bag. What happened next? I put the puppy in my bag and drove off to see Uncle George. There's nothing exciting about that. Hold on a minute. On my way to my uncle's place, I stopped at a petrol station to buy some petrol. I went to pay for the petrol, leaving the puppy in the car. In the meantime, I spotted a nice photo album and decided to take a peek at it. When I got back, my bag and the puppy were gone. You must be kidding. No, it's all true. Cross my heart. I looked around, but I couldn't find it anywhere. I searched my car and the petrol station, but my search was futile. You can imagine how I was feeling at the moment. You must have felt pangs of conscience. Exactly so. Anyway, I rushed to my uncle to tell him about it. When I was driving back home, I couldn't help thinking about that poor little creature. I was overcome with a sense of guilt. I'd have felt the same. When I got back, it was dark and foggy. I stopped the car and got out. It was so dark that when I came near the street door, I could hardly find the keyhole. Finally, I opened the door. When I was crossing the threshold, I heard a faint sound. I got back to my car and saw my puppy wagging its tiny tail. I was overcome with joy. Do you know how it got there? I think this will presumably remain an unsolved mystery. Incredible. Still, it makes a good story. Răspundeți la câteva întrebări pentru a verifica dacă ați înțeles dialogul. Who did Mary visit last Saturday? Mary visited her uncle George last Saturday. Why was Mary in a hurry? She was in a hurry because she had overslept. What did she see in the driveway? She saw a puppy in the driveway. Where did she put the puppy? She put it in her shopping bag. Where did she stop on her way to her uncle's place? She stopped at a petrol station. Was the puppy gone when Mary got back to the car? Yes, it was. Did Mary find the puppy at the petrol station? No, she didn't. Did she eventually find the puppy? Yes, she did. Where was the puppy? It was in the car. How did Mary feel? She was overcome with joy. Să verificăm dacă ați reținut toate cuvintele noi. Completați propozițiile în limba engleză. Dai drumul. Go ahead. Te ascult cu toată atenția. I'm all ears. Mă grăbeam puțin, fiindcă dormisem prea mult. I was a bit in a hurry because I had overslept. Ca tacâmul să fie complet, nu puteam să pornesc mașina. To make things worse, I couldn't get my car started. Deodată, am zărit un animal mic dormind pe carosabil. Suddenly, I saw a little creature asleep in the driveway. N-am nici mai vagă idee. I haven't got the slightest idea. Am coborât din mașină și l-am luat. I got out of the car and picked it up. Așteaptă o clipă. Hold on a minute. Am văzut un album foto frumos. I spotted a nice photo album. M-am hotărât să arunc o privire. I decided to take a peek at it. Glumești. You must be kidding. Am căutat prin benzinărie. I searched the petrol station. 
Căutarea mea era zadarnică. My search was futile. Probabil că aveai mustrări de conștiință. You must have felt pangs of conscience. M-am grăbit spre locuința unchiului meu să-i povestesc întâmplarea. I rushed to my uncle to tell him about it. Eram copleșită de un sentiment de vinovăție. I was overcome with a sense of guilt. În momentul când treceam pragul ușii, am auzit un sunet slab. When I was crossing the threshold, I heard a faint sound. Am văzut cățelușul dând din codiță. I saw my puppy wagging its tiny tail. Acesta va rămâne probabil un mister nedezlegat. This will presumably remain an unsolved mystery. Vom traduce câteva expresii din dialog în limba engleză. Pentru a pune capac la toate, catacâmul să fie complet. To make things worse. A tremura de frig. To shiver with cold. Pe cuvântul meu. Cross my heart. A căuta ceva. To search for something. A avea remușcări. To feel pangs of conscience. A fi copleșit de un sentiment de vinovăție. To be overcome with a sense of guilt. A trece pragul. To cross the threshold. A da din coadă. To wag one's tail. Ai părea rău pentru. To feel sorry for. Stații de benzină, benzinărie. Petrol station. Căutare inutilă, zadarnică. Futile search. O poveste incredibilă. An incredible story. Vom studia verbele modale în contextul unor acțiuni trecute. Cunoașteți foarte bine următoarele construcții. You are to phone me tomorrow. Urmează să mă suni mâine. He can do it. El poate să facă asta. He could swim if he wanted to. El putea să înoate dacă dorea. He may be late. Poate să întârzie. He might stop here. El ar putea să se oprească aici. We must work hard. Noi trebuie să muncim din greu. I need to stay here. Eu trebuie să rămân aici. You should, ought to, work harder. Ar trebui să muncești mai mult. I would talk to him. Aș dori să vorbesc cu el. Toate verbele subliniate descriu o acțiune prezentă sau viitoare. Ele pot face referință și la trecut dacă adăugăm la fiecare dintre ele verbul to have plus participiul trecut. O construcție de acest tip are un înțeles special. Se folosește pentru a exprima o acțiune care ar fi trebuit sau s-ar fi putut întâmpla sau pentru a exprima supoziția că acțiunea este posibil să se fi întâmplat. Exemple You were to have phoned me. Urma să mă suni, dar nu ai sunat. You could have worked harder. Ai fi putut să muncești mai mult, dar nu ai făcut-o. În acest caz, nu putem înlocui construcția could have cu can have, deoarece ultima apare numai în propoziții negative și interogative. He can't have done it. El nu putea să facă asta. She's three hours late. What can have happened? Ea a întârziat trei ore. Ce se putea întâmpla? He may have missed the train. Este posibil ca el să fi pierdut trenul. Might have. Este similar construcției folosite anterior, dar exprimă un grad mai ridicat de incertitudine. Ambele construcții pot fi înlocuite cu expresia Este posibil. It is possible that he missed the train. Might have. Exprimă, de asemenea, supărarea sau iritarea vorbitorului, de exemplu. You might have asked for permission. Trebuia să cer voie. He's late. 
He must have stayed in his office. El întârzie. Probabil că a rămas la birou. He had to stay in his office. El a trebuit să rămână la birou. I needn't have worked so hard. Nu trebuia să muncesc atât, dar am muncit. Această propoziție diferă de propoziția I didn't need to work so hard. Nu a trebuit să muncesc atât și nici nu am făcut-o. I should, ought to, have opened the window. Ar fi trebuit să deschid fereastra, dar nu am deschis-o. She would have done that. Ea ar fi făcut asta, dar nu a făcut-o. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză după modelul construcțiilor pe care tocmai le-am discutat. Ea urma să cânte la Covent Garden, dar nu a cântat. She was to have sung at Covent Garden. Probabil că era prima lui vizită în SUA. It must have been his first visit to the USA. Nu ar fi trebuit să-mi fac griji pentru examen. L-am luat ușor. I needn't have worried about the exam. I passed it easily. Probabil că a dormit prea mult. He must have overslept. Nu aș fi făcut asta dacă eram în locul tău. I wouldn't have done it if I were you. Este o zi frumoasă. Poate că s-au dus să se plimbe. It's a nice day. They could have gone for a walk. Nu se poate să fi fost sora lui. It can't have been his sister. Mă întreb cum s-a pornit focul. Probabil că cineva a aruncat o țigară aprinsă. I wonder how the fire started. Someone must have dropped a lighted cigarette. Nu era nevoie să traduci pentru el. Cunoaște foarte bine limba engleză. You needn't have translated for him. He knows English very well. Probabil l-am văzut în timp ce conduceam spre casă. I must have seen him when I was driving home. Poate ți-ai pierdut portofelul în drum spre lucru. You may, might, have lost your wallet on your way to work. Ar fi trebuit să-mi spui, nu aș fi pierdut atâta timp. You should have told me, I wouldn't have wasted so much time. Probabil că el a scris această scrisoare. He may, might have written this letter. Trebuia să mă previi că este periculos. You should have warned me that it was dangerous. Ar fi trebuit să le mulțumești. You should have thanked them. Vom repeta acum câteva elemente de vocabular introduse în această lecție. Să traducem în limba engleză. Voi descrie aventurile mele din Africa în noua mea carte. I'm going to describe my African adventures in my new book. Nu am așteptat decizia lui și am mers mai departe cu planul. We didn't wait for his decision and went ahead with the plan. Spune-mi povestea. Sunt numai ochi și urechi. Tell me the story. I'm all ears. Săptămâna aceasta m-am trezit târziu de două ori. This week I've overslept twice. Ca să pun capac la toate, m-am rătăcit. To make things worse, I lost my way. Nu am nici cea mai mică idee când trebuie depusă cererea. I haven't got the slightest idea when the application should be submitted. Nu ar fi trebuit să le iei. You shouldn't have picked them up. Nu, îți cerem decât să mai aștepți puțin. We are only asking you to hold on a bit longer. Observ vreo diferență între cele două tablouri. Can you spot any difference between the two pictures? Toate bagajele lui au fost controlate. All his luggage was searched. Lasă-mă să mai arunc o privire. Let me take a peek at it again. Am avut asemenea remușcări încât i-am cerut scuze. I felt such strong pangs of conscience that I apologized to him. Nu voi mai trece niciodată pragul casei ei. I'll never cross the threshold of her house. Lecția 7, partea a doua. Completați propozițiile în limba engleză. Pot ca să stea pe picioarele din față?
can horses stand on their forelegs? Look at that bitch, Starich. Don't step on that hedgehog. Il a vedere slab. He has poor eyesight. Cum s-a rupt animalul ăsta picioarele din spate? How did this animal break its hind legs? Aceste tufe vor fi o ascunzătoare bună. These bushes will be a good place to hide. Grădina noastră zoologică a cumpărat o nouă girafă. Our zoo has purchased a new giraffe. Câteva mai multe se joacă în cușcă. Some monkeys are playing in the cage. Cangurul este un animal mare din Australia care se deplasează sărind pe picioarele din spate. A kangaroo is a large Australian animal which moves forward by jumping on its hind legs. Cel mai în vârstă hipopotam a murit ieri în grădina noastră zoologică. The oldest hippopotamus died in our zoo yesterday. Cactusul ăsta are țepi lungi, roșii. This cactus has long red spines. Există cinci simțuri. Văzul, mirosul, auzul, pipăitul și gustul. There are five senses. Sight, smell, hearing, touch and taste. Nu ai voie să te apropii de animalele acelea. You are not allowed to approach those animals. Pisica stătea gemuită pe sofa. The cat was lying curled up on the sofa. Ea este pasionată de muzica pop. She's keen on pop music. Aceste animale au văzul ascuțit. These animals have a keen sense of sight. Am simțit că ea nu voia să vorbească cu mine. I sensed that she didn't want to talk to me. Cunoști vreun animal de noapte? Do you know any nocturnal animals? L-am auzit pe proprietar urcând tiptil spre ușa mea. I heard my landlord coming stealthily up to my door. În această țară există 3 milioane de pisici fără stăpân. In this country there are 3 million stray cats. Este dificil să stăpânești un cal cabrat. It's difficult to control a rearing horse. Încă un exercițiu recapitulativ, de data aceasta de gramatică. Vom repeta utilizarea prepoziției of și unele adjective folosite numai după verbe. Completați spațiile libere din propoziții. Acest prieten al tatălui meu a fost omorât în cel de-al doilea război mondial. This friend of my father's was killed in World War II. Ești mulțumit de lecțiile tale de franceză? Are you content with your French lessons? Nu merită eforturile tale. It's not worth your efforts. Vreau să-l prindă, viu sau mort. They wanted to catch him, dead or alive. Când ne-am întors acasă, copiii erau deja adormiți. When we returned home, the children were already asleep. Sper că ești conștient de problemele cu care ne confruntăm. I hope you are aware of the problems we are facing. Te asigur că nu mi-e frică. I can assure you I'm not afraid. De când ești bolnav? Since when have you been ill? Nu voi merge acolo singur. I won't go there alone. Niciodată nu am văzut un zâmbet mulțumit pe fața lui. I have never seen a contented smile on his face. Întotdeauna mi este rău când călătoresc pe un vas. I always feel sick when I travel by boat. Copiii bolnavi vor fi duși curând la spital. The sick children will soon be taken to hospital. Doi prieteni de-ai mei nu au venit la întâlnire. Two friends of mine didn't come to the meeting. A adus vin vreunul din prietenii soției tale? Have any friends of your wife's brought any wine? Câțiva dintre musafirii lui s-au îmbătat. A few guests of his got drunk. Acest angajat al mamei mele întârzie mereu. That employee of my mother's always comes late. 
să învățăm acum cuvintele care vor apărea în următorul dialog. Cuvintele se referă în principal la circulație și la o lecție de șofat. Gear. Viteză. To indicate. A indica, a semnaliza. To go off. A se pune în mișcare, a porni. Steadily. Regulat, continuu, neîntrerupt. Steering wheel. Volan. To change up into. A schimba într-o viteză superioară. Clutch. Ambreiaj. To ease off. A încetini, a slăbi din intensitate. Accelerator. Accelerator. To keep a watch out for. A fi atent la. Jaywalker. Pieton imprudent. Bloke. Tip, individ. Curb. Bordură, marginea trotuarului. To pull up. A se opri. Vehicle. Vehicul. To watch out for. A avea grijă de. To knock down. A trânti, a doborâ. Crossing. Trecere de pieton. To calm down. A se liniști, a se potoli. To pull over. A trage pe dreapta. Iată în continuare propoziții care conțin cuvintele și expresiile noi. I prefer to drive a car with five gears. Prefer să conduc o mașină cu cinci viteze. He indicated that he was turning right. El a semnalizat că o va lua la dreapta. You have 40 minutes to do the task. Off you go. Ai 40 de minute să îndeplinești sarcina. Pornește. I could hear him breathing steadily. Îl aud respirând regulat. Hold the steering wheel. Ține volanul. Now you must change up into third. Acum trebuie să schimbi intra treia. Let out the clutch slowly. Dă drumul la ambreiaj încetul cu încetul. Ease off the accelerator. Slăbește acceleratorul. You'd better keep a watch out for these children. Mai bine ai fi atent la acești copii. You're a jaywalker. You may cause an accident. Ești un pieton imprudent. Poți să produci un accident. He's a very nice bloke. El este un tip foarte drăguț. Park the car closer to the curb. Parchează mașina mai aproape de bordură. It stopped snowing when we pulled up at the hotel. Zăpada încetase când ne-am oprit la hotel. Is that strange vehicle yours? Acest vehicul ciudat este al tău? Watch out for the waves. Atenție la denivelări. The bus nearly knocked me down. Autobuzul era cât pe ce să mă lovească. This is a light controlled crossing. Trecerea aceasta de pietoni are semafor. Calm down. He's going to be here soon. Liniștește-te, el va ajunge curând aici. Don't pull over. That car will easily overtake us. Nu trage pe dreapta. Mașina aia ne va depăși lesne. John, prietenul nostru din dialogul anterior, învață să conducă. John is taking his first driving lesson. Into first gear and check your mirror. If there's nothing at the back, don't forget to indicate and off you go. That's quite easy. Very good. Keep going steadily. Hold your hands on the steering wheel. Shall I change up into second? I don't think I'm driving very fast. Please do. First, push down on the clutch and ease off the accelerator. You must at the same time keep a watch out for jaywalkers. I will. Which of the cars has right of way? The one on the left. Good. Can you see the bloke on the curb? He's going to step off it. 
Shall I pull up for him? Of course not. Keep going. And now turn right. Shall I let that vehicle come first? Yes, in the gate. And keep going steadily. Watch out for that pedestrian. You might have knocked him down. But he wasn't on a crossing. Calm down. Pull over and stop the car. În exercițiile care urmează, veți verifica cât de bine vă amintiți cuvintele noi. Completați propozițiile selectate din dialog. În viteza întâi. Into first gear. Nu uita să semnalizezi și dai drumul. Don't forget to indicate and off you go. Mergi continuu. Keep going steadily. Ține volanul în mâini. Hold your hands on the steering wheel. Se schimbă între a doua. Shall I change up into second? Apasă pe ambreiaj. Push down on the clutch. Îl vezi pe tipul de pe bordură. Can you see that bloke on the curb? Care dintre mașini are drept de trecere? Which of the cars has right of way? Să opresc pentru el? Shall I pull up for him? Îi dau prioritatea acelui vehicul? Shall I let that vehicle come first? Puteai să-l lovești. You might have knocked him down. Dar nu se afla pe trecerea de pieton. But he wasn't on a crossing. Trage pe dreapta și oprește mașina. Pull over and stop the car. Traduceți câteva expresii din dialog în limba engleză. A apăsa pe ambreiaj. To push down on the clutch. A slăbi acceleratorul. To ease off the accelerator. A fi atent la. To keep a watch out for. A avea drept de trecere. To have right of way. A merge în continuare. To keep going. A coti la dreapta. To turn right. A se liniști, a se potoli. To calm down. A trânti, a doborâ, a lovi. To knock down. În secțiunea de gramatică vom discuta adverbele cu terminațiile Would, woods, ways, wise. Woods. Backward. Backwards. Invers. Înapoi. În spate. To know something backwards. A cunoaște ceva în întregime. I can walk backwards. Pot să merg cu spatele. Can you read this word backwards? Poți tu să citești cuvântul ăsta de la coadă la cap? Forwards. În față. Înainte. Take a step forwards. Fă un pas în față. Northward. Northwards. Spre nord, în direcția nordului. Southward. Southwards. Spre sud, în direcția sudului. The ship sailed northwards. Vaporul naviga către nord. Toward. Towards. Spre. La. Către. He started to run towards his mother. El a început să alerge către mama sa. Upward. Upwards. În sus. Orientat în sus. Downward. Downwards. În jos, orientat în jos. You shouldn't look downwards, but upwards. Nu ar trebui să privești în jos, ci în sus. Toate adverbele prezentate aici pot fi folosite cu sau fără terminația S. Rețineți că terminația se pronunță Woods. în cuvintele Backwards, Forwards, Northwards, southwards, downwards. Accentul căzând pe prima silabă. În cuvântul 
towards Accentul cade pe a doua silabă, astfel că terminația se pronunță wards. Ways, wise. Crossways, sau crosswise. Cruciș, de-a curmezișul. You must draw the line crossways. Trebuie să tragi linia de-a curmezișul. Lengthways, sau lengthwise. În lung, în lungime. That log has to be cut lengthways. Acest buștean trebuie tăiat în lungime. Sideways. Într-o parte. Oblic. Piezis. She sat leaning sideways a little. Ea stătea puțin înclinată într-o parte. Moneywise. În termen bănești, apropo de bani. Moneywise, I think you owe me ten pounds. Apropo de bani, cred că îmi datorez 10 lire. Traduceți în limba engleză propozițiile următoare folosind adverbele pe care tocmai le-am discutat. El cunoaște povestea de la cap la coadă. He knows the story backwards. Scaunele sunt așezate în fața noastră. The chairs faces forwards. Avionul zboară spre vest. Is the plane flying westwards? Poți să spui numerele astea invers? Can you say these numbers backwards? Citește-le sus în jos. Read from the top downwards. Taie rezervorul în lungime. Cut the container lengthways. El s-a aplicat în fat. He leant forwards. El știe să meargă pe bicicletă cu spatele. He can ride a bike backwards. Trebuie să scoatem masa asta pe ușă într-o parte. We have to carry this table sideways through the door. Să repetăm acum câteva cuvinte din ultimul dialog, traducând propozițiile în limba engleză. Mai bine fii atent la băiatul ăsta. You'd better watch out for this boy. Fabrica aceasta produce 2000 de vehicule anual. That factory produces 2000 vehicles per year. Este o mașină cu 5 viteze. It's a car with 5 gears. Sănătatea lui se înrăutățește continuu. His health is steadily getting worse. Nu ai semnalizat când ai cotit la dreapta. You didn't indicate when you were turning right. Marea s-a liniștit. The sea calmed down. Polițistul l-a doborât pe spărgător. The policeman knocked the burglar down. El a oprit mașina la intrare. He pulled up the car at the entrance. Trage pe dreapta și verifică benzina. Pull over and check the oil. El a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac. He lost control of the steering wheel and crashed into a tree. Pe tipul ăsta îl știu de mulți ani. I have known that bloke for many years. Fii atent la copiii aflați pe trecerea de pieton. Watch out for the children on the crossing. În cadrul exercițiului fonetic vom exersa sunetul O. Oh. Iată exemple de cuvinte. Watch. Rock. Knock. Lost. Job. Got. Lot. Vom exersa sunetul în propoziții. I'm sorry that you lost your job. He got lost in the shop. I lost the clock in Tom's office. The cock broke the pot. He coughed a lot when he was in India.